మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన అవార్డులు ఈసారి ఇచ్చిన అవార్డులు కూడా మాకు అంటే గొప్ప చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది మీరు అంటే మేము బయట తెలుసుకున్నప్పుడు సో దానికి అది మేము కాదు కారణము మాకున్న ఇక్కడ ఉన్న ఈ జ్యూరీ కమిటీ వాళ్ళు సో ఇది కొంత ఈ అవార్డుల నేపథ్యము అయితే ఇది రెండోసారి చేస్తున్నాము అయితే మేము పోయినసారి ఆరు అవార్డు ఇచ్చాము సాహిత్యంలో కళారంగంలో జర్నలిజంలో తర్వాత సామాజిక మార్పు తర్వాత పబ్లికేషన్ గ్రాంటు ఈసారి సోషల్ సామాజిక రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అనే దాన్ని పుడిచాము ఈసారి ఇంకా మూడు అవార్డు ఎక్కొకటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇంకొకటి షార్ట్ ఫిల్మ్కి అవార్డు ఇవ్వడం ఏంది ఒకటి స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు కూడా ఈసారి వి సిక్స్టీన్ వార్ న్యూస్కి వారు జ్యూరీ రికమెండ్ చేయడం వల్ల మేము యాక్సెప్ట్ చేసాము సో ఇందులో వారి పాత్ర చాలా ఉంది మా ఎన్ఆర్ఎస్ ఒక అవార్డు బోర్డ్ మెంబర్స్ వాళ్ళు మా కృషి ఉన్న వారి కృషి చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇది ఎవ్రీ రెండేళ్ళు మేము చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాము కడియం శ్రీహరి గారు ఈరోజు తన మనసును బంగారు కడియంగా మార్చి ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి గారికి అవార్డును అందిస్తూ గురురురాన్ని తీర్చుకుంటున్న సందర్భం ఇది ఒకసారి గట్టిగా చపాతితో మీరంతా కూడా దీనికి ఆమోదం తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఎన్నో ప్రత్యేకతలు పనికి పుచ్చుకున్న అలాగే ఈ సందర్భంగా రవ్వా శ్రీహరి గారికి వారి చిత్రపటాన్ని అత్యద్భుతంగా చిత్రించి ఈరోజు ఏలే లక్ష్మణ్ గారు ఆ చిత్రపటాన్ని రూపొందించి వారికి అందిస్తున్నటువంటి సందర్భం కూడా ఇది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోనూ హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలోనూ ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్గా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్గా సేవలందించారు ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి గారు నల్లగొండ జిల్లా మాండలిక పద కోసం ముప్పై ఏళ్ల క్రితం రాసినాను పుస్తకాలు అమ్ముడు పోలేదు ఇప్పుడైతే అమ్ముడు పోయేవి బాగా కానీ అప్పుడు నల్గొండ జిల్లా భాష ఒక భాషన అనే అభిప్రాయంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కదా అలాగే తెలంగాణలోని పదాలు ఏ విధంగా కావ్యాలల్లో కనిపిస్తున్నాయి అనే దానికి ఒక పుస్తకం రాసినాను తెలంగాణ మాండలికాలు కావ్య ప్రయోగాలు మనం పెండా అంటాం ఈ పెండా అనేది ఇప్పుడు పెండా అంటే ఎవరైనా నవ్వుతారు కానీ అది ఒక ప్రయోగ అది ఒక పదం పెండ తెచ్చడునట్టి ముండకిచ్చే అనే ప్రయోగం ఉంది కావ్యాలలో పెండ అని ప్రయోగం ఇలా కావ్య ప్రయోగాలు చూపినాను ఆ తర్వాత తెలంగాణ భాషకు ఒక వ్యాకరణం రాయాలని ఒక చిన్న చిన్న వ్యాకరణం రాసినాను తెలంగాణ భాషకు వ్యాకరణం ఈ విధంగా నేను తెలంగాణ తెలుగు పైన మక్కువ చూపి కొంతవరకు నేను కృషి చేసినాను అదేవిధంగా అన్ని రంగాలలో కూడా కొంత కొంత కృషి చేసినాను సింగరేళ్ళమ్మ పురస్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా కుడమి కవి జయరాజ్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పురస్కారాన్ని వారికి ప్రొఫెసర్ ఎస్వి సత్యనారాయణ గారు అందిస్తారు వాగుల్లో నీళ్ళు లేవు వంపుల్లో నీళ్ళు లేవు నిన్నే నమ్మిన రైతు కళ్ళల్లో నీళ్ళు లేవు వానమ్మ 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 ఒక్కసారన్న వచ్చిపోవే వానమ్మ పచ్చని చెట్టును నేను రాలుగారి మనసు నాదిరా కొమ్మను నేను రెమ్మను నీకు తోడుగా ఉండే అమ్మను మీ పొలమును దున్నిన నాగలై పంటను మూసిన బండినై అమ్మమ్మ చేతిలో కవ్వమై తాతయ్య చేతిలో కర్రనై అమ్మ పాటతో ఊగిన ఊయలై ఆ పాడేటి పిల్ల నా గ్రోవినై నింగి మబ్బుల్ని వానగా మలిసినం చేను చిలకల్ని నీళ్లతో దడిపినం చెడ్డ గాలి పీల్చి మంచి విడిచినం మీకు ప్రాణవాయువుల్ని పోసినం మీరు కనువిందు చేసిన పువ్వులం మీ కడుపాకలి తీర్చే పండులం కాలోజీ నారాయణరావు స్మారక పురస్కారాన్ని అందుకోవాల్సిందిగా సుప్రసిద్ధ నవల రచయిత శ్రీ ఎంపశయ్య నవీన్ గారిని అందరి చప్పట్ల మధ్య వారిని సాధారణంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్న గన్ పార్క్ వద్ద అమరవీరులను మనలో మన మదిలో స్ఫురింపజేసేటటువంటి అమరవీరుల స్మారక స్థూపాన్ని తన మనస్సుతో నిర్మించినటువంటి శిల్పి ఒకటి కాదు రెండు కాదు 
ముప్పై రెండు నవలలు అంపశయ్య నుంచి ప్రేమకు ఆవలి తీరం వరకు చిన్నప్పటి నుంచి నా బాల్యం నుండే నా కాలేజీ గారితో చాలా అత్యంత సన్నిహితమైన సంబంధం ఉండేది నిజానికి వారి మార్గదర్శకంలోనే నేను రచయితని కాగలిగాను నేను ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో బీఏ చదువుతున్న రోజుల్లోనే అక్కడ మిత్రమండలి అనే ఒక సంస్థని కాలేజీ గారు కాలేజీ గారు అన్నగారు అయినటువంటి రామేశ్వరరావు గారు స్థాపించారు ఆ సంస్థకి నేను కన్వీనర్గా పనిచేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది అప్పుడు అనేక సార్లు కాలేజీ సోదరుల ఇంటికి వెళ్ళడం వారి సూచనలు స్వీకరించడం అట్లా నన్ను నేను ఒక రచయితగా రూపొందించుకోవడానికి వీరి సహకారం ఎంతో లభించింది కాబట్టి ఇవాళ వారి పేరు మీద ఈ పురస్కారాన్ని పొందినందుకు నిజంగా నేను తేనా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా శ్రేయ ఉల్లాఖన్ స్మారక పురస్కార గ్రహీత సుప్రసిద్ధ జర్నలిస్ట్ శ్రీ పాసం యాదగిరి గారిని మీ అందరి సప్పట్ల మధ్య వారిని సన్మాన ఆసనంపై ఆసనాలు కావాల్సిందిగా వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నా వారిని సత్కరించడానికి అవార్డులు అందించడానికి ప్రజా ఇద్దరు ఒక గద్దరి గారిని వేదిక పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నా హైదరాబాద్ గౌలిగూడలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వారు జన్మించారు మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ ఇంగ్లీష్ ఉర్దూల్లో సాధికారతను సంపాదించినటువంటి మాన్యులు రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎంఏ డిగ్రీని సంపాదించారు ఎంసీజే పూర్తి చేశారు ఉద్యమ జర్నలిజానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం శ్రీ పాసం యాదగిరి గారు కాలో ఉన్న తల్వారిని కాలో బాణం తీయకండి కత్తి తీయకండి ఎందుకంటే ఆపు అజార్ తోపం కా ముకాబిలా వెయ్యి పిరంగులు ఎదుర్కోవాల్సింది కత్తి తీసి ఏమైతుంది బాణం తీసి ఏమైతుంది నా తీర్ని కాలో నా తల్వారిని కాలో ఏ అక్బార్ని కాలో ఒక పత్రిక తీయండి ఆ పత్రిక ప్రజల పత్రిక అవి ఉండాలి అది సోబుల్ల ఖాన్ చేసినాడు సోబుల్ల ఖాన్ స్మరించుకుంటేనే ఆత్మ శుద్ధి అవుతుంది శరీరం శుద్ధి చేసుకోవడానికి నీళ్లు ఉన్నాయి పిండి ఉన్నది కానీ ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవడానికి అమరుల జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికే ఈ నాకు చాలా సంతోషం ఉన్నది శ్రీ హెచ్ రమేష్ బాబు గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జూన్ ఇరవై ఐదు తేదీ నాడు నాగర్కర్నూలులో జన్మించారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బిఏ డిగ్రీ పొంది పోస్టల్ శాఖలో ఉద్యోగంలో చేరారు రమేష్ బాబు సాహిత్య జీవితం కవిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రారంభమైంది మొదట్లో కవితా రచన కొంతకాలం సాగిన రాను రాను వచన రైత వైపు దృష్టి మళ్లించారు జ్ఞాన సాధనకు జ్ఞాన ప్రచారానికి వచనమే సరైన మాధ్యమాన్ని గుర్తించడంలో వేల సంఖ్యలో వారు వ్యాసాలు రాశారు చైనా వారికి ఈ అవార్డు ఇచ్చి నన్ను ప్రోత్సహించినందుకు నేను చేసే పని బాగుందని చెప్పినందుకు గుర్తించినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకోవాలనుకున్న కారణాలు ఒకటి తొంభై ఆరు నుండి ఉద్యమాన్ని గమనించడం ఒకటైతే రెండు వేల నాలుగు తర్వాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల్లో మా సంగీతశేఠి శ్రీనివాస్ గావని చాలామంది మిత్రులు తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించిన తమ ఉనికిని పూర్వపు చరిత్రను తవ్వుకునేటప్పుడు ఎనభై ఐదు నుండి సినిమా గురించి రాస్తున్న నాకు మన తెలంగాణ మూలాలు ఎక్కడ నన్ను వెతుక్కునే ప్రయత్నం చేసినందుకు ఈ పదిహేనేళ్లలో పద్నాలుగేళ్లలో తెలంగాణ సినిమా చరిత్ర కోసం పనిచేసినందుకే ఈ అవార్డు వచ్చింది కొమరంబి జల్ జంగ్ జమాల్ అంటూ ఉద్యమాన్ని నడిపి అడవి తల్లి ఎదపై ఎర్రమందలు పోయించిన వీరుడు కొమరంబి ఈనాటి కొమరంబి పురస్కార గరిత కనక సుగల గారిని వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఆదివాసీ బిడ్డను జన అరణ్యంలోకి తీసుకొచ్చిన ఎన్నారైన సంవత్సరం వాళ్ళకి 
నా జన్మంతా రుణపడి ఉంటాను ఈ అవార్డును నాకు ఈ అవార్డు వచ్చే విధంగా ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళకి పరిచయం చేసినటువంటి రచయిత విమలతకి ఈ సామాజిక సేవలో నేను చనిపోయేంత వరకు ఈ సామాజిక సేవలో ఉంటారని రుణపడి ఉంటారని చెప్తున్నాను విమలక గారు సాయమ్మ కర్మ గారిని అవార్డుతో సత్కరిస్తారు వారిని సాధారణంగా కోరుతున్నాం విమలక్క గారు ఉద్యమానికి రూపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో విమలక్క గారి విమలక్క గారిని చూస్తే తెలుస్తుంది ఉద్యమం ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే విమలక్క గారి పథాన్ని అనుసరిస్తే తెలుస్తుంది వారి అమృత హస్తముల మీదుగా తాయమ్మ కరుణ గారు అవార్డును అందుకుంటున్నారు మనం మన చేతులను చప్పట్లుగా మార్చి మరి ఈ అవార్డుకు ఒక శోభను తీసుకువద్దాం నాకు అవార్డులు తీసుకోవడం అనేది డబ్బులే ప్రధానమా అట్లయితే నేను మా అన్నల్ని కూడా ఎప్పుడు చేయజాపలేదు నాకు డబ్బులు ఏమేది నేను హాస్టల్లో ఉండి బతికాను ఈవెన్ సరెండర్ కూడా కాలేదు అట్లా నేను ఈ అవార్డు ఎందుకు తీసుకోవాలి పుస్తక ప్రచురణకి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి అవార్డు కాబట్టి నేను తీసుకోవాలనుకున్నా ఇంకోటి నేను రాసిన కథలన్నీ ఉద్యమ కథలు ఆదివాసీల కథలు మహిళల ఆవేదన కథలు ఈ అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కొన్ని కాపీలు ఇచ్చి అక్కడ లైబ్రరీలలో పెడతారు అమెరికా లైబ్రరీలో అంటే అవును ఈ కథలన్నిటికీ ప్రాచుర్యం లభిస్తుంది కదా అని తీసుకున్నాను ఈ వాడు సినిమా కళకి మెరుగులు దిద్దుతున్న యువ కళాకారుడు శ్రవణ్ కటికనేని కథలు జీవిత సారాన్ని వంపుకున్న జ్ఞానపేటికలు ప్రతి కథ జీవితాన్ని సృజించే రంగుల చిత్రపటం వంటిది కథలంటే మాటల మకరందాలను వంపుకున్న వన్నెల పూలు రెక్కలు లేకుండానే ఎగరడం ఎలాగో నేర్పే ఊహల విధంగాలు ఒక్కో కథకు ఎన్నో పార్శ్వాలు ఒక్కో పార్శ్వానికి ఎన్నో కోణాలు ఆ కోణాలను ఒడుపుగా కత్తరించి మూలు దారాల అల్లికలో అద్భుతాలను సృజించే నేతన్న చేతి వేళ్ల వడుపుతో చిత్ర విచిత్ర దృశ్య మాలికగా ఒక కొల్లాజ్ పెయింటింగ్ వలె దృశ్యాలను అందించేవాడు కదిలే బొమ్మల సినిమా లోకంలోని ఎడిటర్ శ్రవణ్ సినిమా మీద చూపిన ప్రభావం అపారం అంతవరకు తెలుగు సినిమాలు ఇట్లా ఎందుకు ఉండవు అంటూ తల్లడిల్లేవాడు కాస్త నేను కూడా అట్లా కథ చెప్పలేనా అనే ఆలోచనలో పడింది శ్రవణ్ కటికనేని పైడి జయరాజ్ గారి అవార్డు అందుకుంటున్న సందర్భంగా మరొకసారి వారిని అభినందిస్తూ నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేక ఈ సినిమా త్రూ కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకున్నా సో అది కమింగ్ డేస్లో ఈ శనివారం ప్రోగ్రామ్ కింద ఇక్కడ స్క్రీన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము థ్యాంక్ యూ పాట జీవపదం అవుతుంది అంటే శబ్దంలో అందుకే వేదాలు తీసుకున్నా కురాన్ తీసుకున్నా భజన్ తీసుకున్నా ఎక్కడో ముందు చెవులు పట్టేసుకుంటుంది ఏదా అట్ట పట్టేస్తారు అయితే ఈ ఉత్పత్తి శబ్దం శబ్దం ఉత్పత్తి శబ్దమై అది జానపదం అవుతుంది ఆ జానపదమై జీవపదం అవుతుంది చెరువు కింద చెరుకు తోటో జాలి మౌనాలి చెరుకు వల్లనేని పోతో చెరుకు చెరువు కింద చెరుకు తోట అది జస్ట్ సెంటెన్స్ లెక్క పడవైతే కానీ ఆ శబ్దంలోకి మారి ఇక్కడ జీవపదం అవుతుంది ఇంతవరకు జీవం పదం కాదు అది గాయమై హృదయాన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు అక్షరం శబ్దం ఆత్మ ఆత్మతో మాట్లాడుతుంది దట్ ఈస్ సాంగ్ ప్రాంతేతరులే ద్రోహం చేస్తే ప్రాంతం దాకా తరిమికూడదాము ప్రాంతం వాళ్లే ద్రోహం చేస్తే ప్రాంతంలోనే పాత్ర పెడదామని కాలేజీ చెప్పినటువంటి మాటని మనమంతా యాది కట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మన
తెలంగాణ ఆత్మగా వాణిని వినిపిస్తున్న టీవీ ఛానల్ వి సిక్స్ తెలంగాణ ప్రతిరూపంగా కనువిందు చేస్తున్న ఛానల్ వి సిక్స్ ఆ వి సిక్స్ ఛానల్ ఆత్మ తీన్మార్ వార్తలు తెలంగాణ యాసకు అంతర్జాతీయంగా పట్టం కట్టిన పదునైన కార్యక్రమం తీన్మార్ తెలంగాణ సంస్కృతిలో అమితమైన ఆనందానికి ప్రతీక తీన్మార్ తెలంగాణ వాసుల హృదయాలలో అమృతం చిలికే పదం తీన్మార్ తీన్మార్ శీర్షికగా తెలంగాణ మట్టి రూపాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన ఘనత తీన్మార్ కార్యక్రమానిదే ఉద్యమ కాలంలో తీన్మార్ వార్తలు దురహంకార సీమాంధ్ర గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాయి ఈ రోజు తీన్మార్ అనగానే మా ఇందూరు మా నిజామాబాద్ ముద్దుబిడ్డ సావిత్రి అందరి మనోఫలకాలపై తెలంగాణ భాషా విన్యాసాలతో కొలువు తీరుతుంది అమ్మా నాన్నలు పేరు పెట్టిన జ్యోతి ఇప్పుడు తీన్మార్ సావిత్రిగా తెలంగాణ బిడ్డ అయ్యింది ఈ రోజు తీన్మార్ అనగానే రంగారెడ్డి ముద్దుబిడ్డ చేవెళ్ల రవి వ్యంగ్యాత్మక మాటలు గాయం మాంపే తూటాలుగా తెలంగాణ ప్రజాదాలను స్మర్శిస్తాయి భిత్తిని సత్య అంటేనే అందరూ గుర్తుపడతారు బహుశా రవి కూడా తన పేరును మర్చిపోయిండేమో అన్నంతగా భిత్తిని సత్తిగా కీర్తికెక్కారు అక్కా తమ్ముళ్ళుగా ఆకర్షించే సంభాషణలతో జగన్లో జరిగే సంగతులన్నీ ముచ్చట్ల లెక్క చెప్పే సావిత్రి సత్యులు తెలంగాణ ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులైపోయిండ్రు వారిని గౌరవించుకోవడం బాధ్యతగా భావించి తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐ అసోసియేషన్ ఘనంగా పురస్కారంతో సత్కరించడం ఆనందకరమైన విషయం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు వి సిక్స్ ఛానల్లో తీన్మార్ వార్తలు తెలంగాణ ప్రతి ఇంట్లో వినిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి ఆరు రోజులు సావిత్రి వార్తలు చెబితే ఆదివారం బిత్తిరి సత్తి తనదైన శైలిలో వార్తలు చెప్పడం ఒక యజ్ఞంలా సాగుతోంది ఈ వార్తలు ప్రతిరోజు నవ్యతకు నాణ్యతకు స్పష్టతకు మాత్రమే కాకుండా సూటిదనానికి ప్రజల పక్షాన నిలిచే అంకిత భావానికి సంకేతంగా నిలుస్తున్నాయి తీన్మార్ వార్తల్లో మెరిసిన మంగ్లీ సుజాత మల్లన్న రచ్చరాములమ్మ ఇతర ఛానల్స్ లో అవకాశాలను ఒడిచిపట్టుకున్నారు ఆంధ్ర ఛానల్లో కూడా తెలంగాణ గుంతై ప్రతిధ్వసిస్తున్నారంటే తీన్మార్ సహవాసం అంత ప్రభావాత్మకమైనదన్నట్టు తీన్మార్ టీమ్ ను సత్కరించుకోవడం తెలంగాణ తల్లికి తెలంగాణ ప్రజలకు గొప్ప పండగ ఆచార్య సీతారామారావు గారు వారిని సత్కరించవలసిందిగా సాధారణంగా కోరుకుంటాం సన్మానం ఘనంగా జరుగుతోంది చప్పట్లుంటే కష్టపడతారు ఒక అర్ధ గంట బిల్డింగ్ కోసం ఈ రోజు మేము మీ ఇళ్లలో ఉన్నామంటే అది వేరే ఏమి కాదు మన యాస మన భాష మన బోలాతనం అదే మేము మీకు చూపిస్తున్నాం తెలంగాణలో అంటే బోలాతనం మన యాస మన భాష మీరు తీన్మార్ని గౌరవించినట్టే తెలంగాణ యాసను భాషను మేము గౌరవిస్తూ మీకు రోజు తీన్మార్ వార్తలు అందిస్తున్నాం మీరు ఎప్పుడు ఇట్లనే మా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని మమ్మల్ని మీ ఇంట్లో ఎప్పుడు అట్లనే ఉంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం కావేరి కవిత కనార్హం అన్నట్టు నా ముఖము రాసేది కళాకారులం కవులము గింతగానం హీట్ అయినాము ఎందుకైనాము మన భాషకు ఇజ్జత్ లేరా పాటకి ఎంత ఇలువ ఉందో ఇలా నా మాట కూడా అంతే ఇలువ రేసింది ఆ మాటలు రాసేది ఎవరు ఇదో వీళ్ళే మరి గిన్నిగానం రోజు ఒకనాడు పాస్బుక్ మీద చేస్తారు ఇంకోనాడు ఇంటర్నెట్ మీద చేస్తారు ఇంకోనాడు రాజేశం వేస్తారు ఇంకోనాడు పోలీస్ చేస్తాం ఏడికెళ్ళి వస్తాయి ఆయనకి ఇవన్నీ కథలు ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి అడ అంకం రవి సార్ ఇస్తాడు రోజుకు ఒక కథ ఇస్తాడు నేనేం చేస్తా దాన్ని మొత్తం నింగుతా మళ్ళీ కట్టేస్తా సేమ్ సేమ్ వస్తుంది ఇక ఎందుకు ఇటు గారు చూస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా తెలంగాణమా 
అన్ని వాడాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదో కాదు అన్నది వాడాలి గాడ కూర్చున్నాను మన నేను ఇడికి వస్తే అక్కడ పోయినాను గోరటేం కన్నా సోమర సింహా దోరా మీరు సల్లంగి ఉండాలి మీరు హాయి ఉండాలి భరత సింహా దోరా మీరు బాంబులు వెయ్యాలి మా ఒళ్ళు బాధ వచ్చాలి అన్న డాన్స్ చేయలేక చూస్తుంటాడు కానీ రాదు ఇట్లనే అంటుతాడు ఇక ఆ రాదేశము డిరెక్ట్ డాన్స్ చేయనీక మనము సిక్స్ ప్యాక్ లేవు మంచిగా మట్టగా తింటాం మనం సుమ్ము భోజనం అందుకోసానికే అరే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి అదే పాటల అవును గోరెటెంకన్న వాడతారు గదర్ అన్న వాడతారు హిమలక్క వాడతారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అవి మరి నిన్న నిర్ర పోయినా మీ అలా నిర్ర పోతున్నాం నిన్న పోయినా ఎలా బంద్ చేయాలి కదా కాదు నిర్ర ఎప్పటికి వస్తుంది ఈ పాటలలో మత ఎప్పటికి వస్తుంది ఏమంటారు ఆన మీద పాట పడ్డి ఏం పాట అంటే చినుకో చినుకో కురిసిన నేల నా చిత్రమైన వాసన అది మల్లెల గంటం అవునో కాదు మట్టి సెల్ల వాసన అక్క మంచి వచ్చిందా గింతే ముత్తమంత ముత్తమంతనే మాట వస్తుంది కరా మళ్ళా గూడంజన సార్ కూడా ఎంత మంచిగా వాడుతుందే భద్రం కొడుకో నా కొడుకో కమ్రన్న దొర పైలం కొడుకో నా కొడుకో కమ్రన్న దొర పైలం కొడుకో ఆ మళ్ళీ అట్లనే ఉంటుంది అమ్మో అన్న దేరాదన్న ఏంటిదన్న ఇంట్లో మీరు చూసిన అన్నది మా నాయన మా అమ్మ కూలినా చేసి బతికేటోళ్ళు అంట అన్న ఇట్లనే ఉంటాడు వాయిస్ వానమ్మ 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 నీకు వానమ్మ ఎట్లా వాడతాడు మళ్ళీ ఇంకో పాట అమ్మో అది అది వాడాలి మెయిన్ ఎవరో ఆ బిడ్డలు నీలో నెల వంకలు ఎవ్వరో ఆ పిల్లలు వాళ్ళ నరకల్ల ఎర్రాని చెందాలు వాళ్ళ నరకల్ల ఎర్రాని చెందాలు వాళ్ళ నడుముల్ల తూతాల దండలు ఎవ్వరో ఆ బిడ్డలు నీలో నెల వంకలు ఎవ్వరో ఆ పిల్లలు అరవిమల్లె పువ్వులు ఎంత ముద్దు ఉంటుందన్న ముచ్చట మళ్ళా మా నడమడాన మా ముచ్చట పెడతాడు మా నాయన అల్ల చేస్తుండే ఇదే చేస్తున్న నిజంగా అది ఉత్తగా కాలే జిరాక్స్ ఎస్కిరే మొత్తం తీసి పడేసినాం అందుకే ఫీడ్ అయిపోయినాయి అట్లా ఏది వలికిన మీ మాట మీ భాష మీ మనసులకి వెళ్ళి వచ్చిందే మా టీవీలో వస్తుంది ఈ సీస్కిలా అందుకే అంతగానం చూస్తారు ప్రోగ్రామ్ హీట్ అయింది హీట్ అయిందా కాలేదా అందుకే ఈ దాకా తెలిసిన మీ అందరికీ సపరేట్గా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా రాయడం తప్ప మాట్లాడం తెలియని వాళ్ళం మేము తెర వెనుక ఉండి రాయడమే మాకు తెలుసు మమ్మల్ని గుర్తించి తెలంగాణ యాస భాషకు వీసిక్స్లో మేము ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చినామో దాన్ని మీరు మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు ఇక్కడ సత్కరించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు కోరుకున్నట్టే మరింత అందంగా మరింత తెలంగాణ యాస భాషలో మరిన్ని మంచి వార్తలు అందిస్తామని తేనా వాళ్లకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం మేము ఒక టీన్మార్ టీంలో ఒక చిన్న గుడిసె అయితే అందంగా కనిపించే పైకప్పు వీళ్ళిద్దరు ఆ పైకప్పు కింద ఉన్న వాసాలు మేము ట్రిప్ రైట్ వెళ్ళాం ఆ వాసాలకి ఎనగర్రా అంకం రవి ఈ అంకం రవి వల్లనే ఈ తీన్మార్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది సార్కి ఇష్టం లేదు కనబడడం ఆ ఎనగర్ర ఎప్పటికీ కనబడదు కానీ చాలా బలంగా ఉంటుంది ఆ ఎనగర్ర వల్లనే తీన్మారు ఇప్పటికీ ఆ యాస ఆ భాషలో బ్రతుకుతున్నాం